हे गाइस वेलकम टू वाई फाई क्लासेस मेरा नाम है गौरव और आज मैं आपके लिए टॉप थर्टी क्वेश्चन का पार्ट थर्टी टू लेकर आया हूं दोस्तों जो कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपने फुल फोकस के साथ फुल ईमानदारी के साथ इस वीडियो को देखा तो आपका एक नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा इस बात की गारंटी मेरी है ना और अगर आपने बाकी के पार्ट्स नहीं देखे दोस्तों थर्टी तो आप फटाफट जाइए और बाकी के पार्ट्स भी देख लीजिए बहुत हेल्प मिलेगी मैंने 30 30 क्वेश्चन करके बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं अगर आपने प्रॉपर 32 पार्ट देख लिए 30 क्वेश्चन के हिसाब से आप खुद कैलकुलेट कर लो थ्री टू जो सिक्स थ्री थ्री जो नाइन नौ सौ साठ क्वेश्चन का आपके पास कलेक्शन रहेगा टॉप क्लास के और 960 क्वेश्चन का आपके पास अगर ढंग से कलेक्शन है तो इसमें से आठ से दस क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकते हैं और आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी तो भैया मैं मेरा काम कर रहा हूँ अब आपकी बारी है कि आप कितनी ईमानदारी से पढ़ते हो तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम पहला क्वेश्चन देखिए भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो भैया भारत में सबसे ऊंची चोटी है केटू बोलते हैं इसको माउंटेन केटू और यह है गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं इसको माउंटेन केटू को इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं माउंटेन केटू और इसी को बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन तो भैया ये माउंटेन केटू कहाँ है पता है ये माउंटेन केटू है पी के में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है एक्चुअली अपना ही पार्ट है ये केटू लेकिन पाकिस्तान वालों ने ये वाला इंडिया का ये वाला पार्ट को हड़प लिया है इसलिए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं तो भैया अगर क्वेश्चन आया कि भैया भारत की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात आएगी तो आंसर रहेगा माउंटेन केटू और अगर पूछ लिया एग्जामिनर ने कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो उसका नाम आएगा माउंट एवरेस्ट तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा दुनिया की बात आई तो माउंट एवरेस्ट और इंडिया की बात आई तो माउंटेन केटू जिसका नाम है गॉडविन ऑस्टिन ठीक है भैया आगे बढ़ते हैं अब सेकेंड देखिए कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है तो अरावली पर्वत है जो हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है ओके अब देखो थर्ड बृहतर ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है तो भैया ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम है हिमाद्री क्या नाम है दोस्तों ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम है हिमाद्री इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा आ सकता है ये क्वेश्चन फोर्थ देखिए नागतीबा और महाभारत पर्वत मालाएँ किस में शामिल हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दो, दोस्तों सिंपल पढ़ने में लग रहा है लेकिन है इम्पॉर्टेंट कि जो नाग तिबा बोलते हैं और महाभारत पर्वत मालाएँ है ना ये छोटे ये पर्वत जो हैं वो किस में शामिल हैं तो वो निम्न हिमालय बोले तो इंग्लिश में लेसर हिमालय जैसे एक होते हैं ग्रेटर हिमालय है ना एक होते मतलब मिडिल हिमालय एक तरीके से और एक होते लेसर हिमालय एक होते आउटर हिमालय तो लेसर हिमालय के पार्ट हैं भैया ये नागतीबा और महाभारत ठीक है तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा इम्पॉर्टेंट है फिफ्थ भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है भैया तो भारत में सबसे ऊंचा पठार है लद्दाख का पठार क्या है सबसे ऊंचा पठार लद्दाख पठार है इस चीज़ को ध्यान रखिएगा है ना आएगा क्वेश्चन ज़रूर ये देखिए सिक्स्थ प्रायद्वीप भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है तो प्रायद्वीप भारत में उच्चतम उच्चतम पर्वत चोटी है अनायमुडी है ना क्या है अनायमुडी ये प्रायद्वीप बोले तो पेनेसुला पे, मतलब पेनेसुला भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है अनायमुडी तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा आप अब देखो आगे सेवन्थ अनायमुडी शिखर यहाँ स्थित है ये वाली अनायमुडी की बात चल रही है अनायमुडी शिखर कहाँ स्थित है भैया यह है सहाद्री में कहाँ सहाद्री ठीक है अब देखो कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है तो भैया भारत में कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है पीर पंजाल दोस्तों इसको तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा और ये कुछ नाम ऐसे जैसे पीर पंजाल जस्कर लद्दाख रेंज काराकोरम रेंज है ना जो नाम मैं बोल रहा हूँ ना ध्यान से सुनिएगा ये आपको मैप से समझ में आएगी मैप अगर आपको पता है ढंग से पूरा तो आप बना लोगे इसको तो यहाँ रहती है पीर पंजाल रेंज जस्कर लद्दाख सब यहीं है है ना तो आप अगर मैप में देखोगे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा अगर यकीन नहीं हो तो दो मिनट के लिए गूगल करिए और लिखिए कि पीर पंजाल रेंज जस्कर लद्दाख गूगल में लिखिए आपको पूरा एक मैप आएगा और सब कुछ पता चल जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ ठीक है तो आपको इस तरीके से भी पढ़ना पड़ेगा ध्यान से पढ़ लेना भैया मैं बोल रहा हूँ मैं आपको पढ़ लेना यहाँ मैं बना नहीं सकता हूँ ढंग से इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको कि आप गूगल पे जाकर देख लो उसको अगर पढ़ने वाले बच्चे हो तो अब देखो पीर पंजाल वाला कॉन्सेप्ट खत्म आगे बढ़ते हैं नाइन्थ पे किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं भैया कौन से पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं इसे बोलते हैं दोस्तों पचमढ़ी को पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहते हैं यहीं पचमढ़ी में ही है सतपुड़ा के पर्वत सबसे ऊँचे ऊँचे पर्वत तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा आप अब देखो भैया लोकटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है किस राज्य में स्थित है दोस्तों टेंथ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है लोकटक झील सीधी सीधी बात पूछिए कहाँ है तो लोकटक झील है दोस्तों मणिपुर में इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा लोकटक लेक चिल्का लेक कोलेरू लेक भिम्बन लेक इस तरीके के लेक आपको सारे के सारे पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आएगा यहाँ से 
ठीक है अगर आपने लिक्स वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैंने ये वाला पार्ट बना दिया है लिक्स का सारा का सारा ट्रिक्स की हेल्प से तो आप जाइए दो मिनट और उस वीडियो को देख लीजिए आपका पूरा टंटा खत्म हो जाएगा लिक्स के सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे और आपके एक से दो नंबर बढ़ जाएंगे अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं आपको सच में एक से दो नंबर बढ़ाने हैं तो प्रेम से जाकर वो वीडियो देख लो और अपना टॉपिक ख़त्म करो ओके देख लेना ज़रूर जाके तो भैया लोक टक लेक कहाँ है ये मणिपुर में है मैंने कैसी ट्रिक बनाई थी दोस्तों सुन लो एक बार कि लोक टक के अंदर वर्ड आ रहा कटक है ना और मणिपुर के अंदर आ रहा वर्ड मणि अगर आपने नागमणी देखी नागमणी अगर नागमणी कोई खाएगा तो कैसी आवाज आएगी कटक कटक आवाज आई की क्योंकि नागमणी बहुत कड़क होती है ना बिल्कुल है ना पत्थर की तरह तो अगर कोई नागमणी खाएगा तो उसके मुँह में कटक कटक आवाज आएगी तो मैंने लिंक कर लिया कि लोक टक लेक मणिपुर में है इस तरीके से मैंने उस वीडियो में दोस्तों पढ़ाया है अगर आपको सच में जाकर देखना है नंबर बढ़ाने तो प्रेम से आकर देख लो भैया ठीक बहुत पसंद आएगा आपको पक्का ये देखो एलेवंथ लोक टक है एक क्या है झील है भैया एक लेक है लोनार झील कहाँ स्थित है दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है ये भी वही है सर लोनार झील कहाँ स्थित है महाराष्ट्र में है ना मैंने कैसे याद रखा लोनार को मैंने बना दिया लोनावला और लोनावला वाला एरिया कहाँ है जहाँ बिग बॉस की शूटिंग होती है वो महाराष्ट्र में ही है ठीक है पुणे महाराष्ट्र मुंबई सब महाराष्ट्र के अंदर आते हैं मुंबई और पुणे और वहीं लोनावला वाले नाम की जगह है तो मैंने ऐसे लिंक कर लिया कि लोना झील महाराष्ट्र में स्थित है ओके ध्यान रखिएगा दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहीं से क्वेश्चन आते हैं आगे बढ़ते हैं दोस्तों थर्टीन वाला देखिए सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है तो सबसे बड़ी मैन मेड झील जिसने मतलब लोगों ने मिलकर बनाई है वो है गोविंद सागर झील कहाँ है गोविंद सागर झील है वो जो मानव निर्मित झील है तो इम्पॉर्टेंट इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और ये भी बताइएगा कि ये कहाँ है ये कहाँ स्थित है ठीक है मैं चाहता हूँ कि आप इसका आंसर दें देखता हूँ कितने इंटेलिजेंट हैं आप लोग ये देखो भैया फोर्टीन नागा खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित हैं ये दोस्तों हैं पूर्वांचल वर्तमान पर्वतमाला में इम्पॉर्टेंट है मतलब ये अपने ईस्ट साइड जितनी भी पर्वतमाला है ना अरुणाचल प्रदेश मिजोरम नागालैंड है ना इस तरीके के जितने भी स्टेट हैं उस उस साइड की बात हो रही है पूर्वांचल पर्वतमाला में नाग खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित है मतलब पूरा ये नॉर्थ ईस्ट साइड बोल सकते हैं आप इसको ईस्ट ध्यान रखिएगा इसको समझ लीजिएगा अगर आप मैप अगर आपको पता है मैप के बारे में आप जानते हैं तो आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ कि अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहा हूँ नमामी नागालैंड नागालैंड माँ से मणिपुर मिजोरम यहीं मेघालय है यहीं आसाम है तो इधर की बात चल रही है राइट हैंड साइड की ईस्ट की बात चल रही है ठीक है अब देखो भैया फिफ्टीन शिव सुंदरम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है तो दोस्तों ये कावेरी नदी के मार्ग में पाया जाता है शिव सुंदरम जलप्रपात इम्पॉर्टेंट है ये मैंने भैया जलप्रपात बोले तो वाटरफॉल से भी रिलेटेड एक वीडियो बना दिया है वो भी सारा का सारा ट्रिक्स की हेल्प से ट्रिक्स टी आर आई सी के एस ट्रिक्स की हेल्प से तो आप वीडियो जाके देख सकते हैं और अपना एक नंबर बढ़ा सकते हैं मैं फालतू बातें नहीं करता कि दस नंबर बढ़ जाएंगे सौ नंबर बढ़ जाएंगे सारा पेपर यहीं से आएगा आप धूम मचा देंगे ऐसा नहीं होता सब चीज़ प्रैक्टिकल स्टेप स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ होती है एक ही दो दो नंबर बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं आप है ना तो आप ज़रूर जाके उस वीडियो को देखिएगा आपके नंबर पक्का बढ़ेंगे अब देखो भैया सेवन सेवनटीन है बल तोड़ा हिमनद स्थित है कहाँ है ये काराकुरम बर्तन पर्वतमाला में ठीक है इसको भी ध्यान रखिएगा एटीन भारत का सबसे ऊँचा जलप्रपात किस राज्य में है दोस्तों वो है सबसे ऊँचा जलप्रपात कर्नाटक में है उसका नाम क्या है जोग फॉल्स है ना जोग फॉल्स इंग्लिश में बोलते हैं जी जी ओ जे एफ एडॉल वाला जो फॉल्स बोलते हैं सबसे ऊंचा वो है अपना जलप्रपात कौन सा है जोक फॉल्स अब देखिए ये वाला जलप्रपात कहाँ कर्नाटक में है और देखो क्वेश्चन वही आ गया उसके बाद भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है वो है जोक जोक प्रपात उसी की बात कर रहा था मैं जोक फॉल्स की जो कि कर्नाटक में है तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा मैंने वीडियो बना दिया आप जाके देख सकते हैं प्ले में जाइए सारे के सारे वीडियो मस्त मस्त थंबनेल बने हैं कहीं ह्यूमन बॉडी के बारे में है कहीं ब्रेन के बारे में है कहीं क्या बाउंड्रीज लाइंस के बारे में है कहीं पूरा हेडक्वार्टर के बारे में सब कुछ प्रॉपर बनाया है जो आपको अच्छा लगे आप देख लो ठीक है ये देखो भैया भारत में सबसे ऊँचा जलप्रपात कौन सा है जो प्रपात इम्पॉर्टेंट है सबसे ऊँचा भारतीय जलप्रपात कौन सा है वो है गैरोसोपा दोस्तों भारत में सबसे ऊँचा जलप्रपात ये है जो प्रपात लेकिन ये सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात की बात हो गई ना तो ये गैरोसोपा तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा इम्पॉर्टेंट है ये बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि जोक फॉल सबसे ऊंचा है या गैरोसोपा तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि गैरोसोपा सबसे ऊंचा है या जोक फॉल्स है ना रिसर्च करके क्योंकि गूगल भी इन्फॉर्मेशन ढंग से नहीं दे पाता इस चीज़ में तो आप ज़रूर बताइएगा मैं चाहता हूँ कि आप इसका आंसर दें और मुझे भी क्लैरिटी आएगी
ये क्या ट्वेंटी वन है ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की रचन रचना होती है अमलीय तो भैया अमलीय रचना होती है तो इसको ध्यान रखना है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये देखिए ट्वेंटी टू पर्वतीय स्लोपो हिल स्लोप पर मृदा अपर्दन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है तो समूच रेखीय जुताई ये करके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है छोड़ो इसको ट्वेंटी थ्री देखिए भारत उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यता कैसी बनी है तो तलोचन द्वारा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसको ध्यान छोड़ो ट्वेंटी फोर देखिए कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है तो ये काली लावा मिट्टी ये इंपॉर्टेंट है ब्लैक सॉइल जो होती है वो कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है ओके लोनी और छार छारिय मृदा का भारत में एक और नाम है तो वो है कल्लर इसको भी एक बार पढ़ लेना व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है राजस्थान क्या है व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है राजस्थान व्यर्थ भूमि इसलिए बोल रहा है क्योंकि सारा पूरा रेगिस्तान ही रेगिस्तान तो है तो वहाँ ना कोई चीज़ उग रही ना कुछ है वेस्ट पड़ा हुआ है इसलिए व्यर्थ भूमि बोल रहे हैं ओके ट्वेंटी देखिए पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है तो चट्टान का अध्ययन को बोलते हैं दोस्तों पेट्रोलॉजी दोस्तों यहाँ से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि स्टडी ऑफ फॉसल्स क्या होता है स्टडी ऑफ टिश्यू क्या होता है स्टडी ऑफ फंगस क्या होता है स्टडी ऑफ एंजाइम क्या होता है स्टडी ऑफ माउंटेन क्या होता है स्टडी ऑफ ड्रीम्स क्या होता है तो इस इस चीज़ को भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा पढ़ लीजिएगा है ना मैंने कुछ वीडियो बनाए हैं तो आप उसमें जाकर देख लीजिएगा प्ले में जाइए आपको सब पता चल जाएगा लाइन से वीडियो पढ़े हैं जो अच्छा लगे देख लो और मैं गारंटी लेता हूँ कि आपसे थर्टी टू फोर्टी आपका सिलेबस कवर हो जाएगा जी का ये मेरा प्रॉमिस है मैं फालतू बात नहीं करूँगा कि एट्टी परसेंट हो जाएगा लेकिन थर्टी से फोर्टी ज़रूर होगा आपको खुद बिलीव हो जाएगा आप प्ले लिस्ट जाकर बस चेक भर कर लीजिए एक बार है ना <coughs> ये देखिए मृदा की लवणता मापी जाती है ये चालकता मापी से ठीक है पढ़ लो इन, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ट्वेंटी नाइन भारत के भूभाग में कितने प्रतिशत भाग पर वर्ष में पचहत्तर सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है तो वह पैंतीस प्रतिशत इसका आंसर लास्ट क्वेश्चन भारत का सबसे सूखा भाग है पश्चिम राजस्थान सबसे सूखा भाग है तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है तो गाइज मैंने मेरी तरफ से पूरा बेस्ट दे दिया है नाउ इट्स योर टर्न टू रिवाइज दिस वीडियो अगेन एंड अगेन सो दैट यू कैन लर्न वेरी वेल और भैया साइंटिफिक स्टडी है कि जिस बंदे ने बार बार रिविजन किया है उसके सेलेक्शन के चांसेस बढ़ गए हैं क्योंकि उसकी ग्रोथ होना पॉसिबल है बिल्कुल पक्का है क्योंकि उसकी चीज़ में दिमाग बैठ जाती हैं और वो धूम मचा देगी एग्जाम में है ना तो आप ज़रूर करिएगा बड़े बड़े आई एस जो बन गए वो लोग भी बार बार रिविजन करते हैं बड़े बड़े क्रिकेटर एथलीट गोल्फ प्लेयर सब लोग बार बार प्रैक्टिस करते हैं रिपीटेशन करते हैं जब जाकर उनकी मास्टरी अचीव होती है स्किल में बिल्कुल शार्प होते हैं वो तो आप भी बिल्कुल ऐसे मतलब टाइम पास ना करिए खूब रिपीटेशन करके प्रैक्टिस करिए प्ले में डाल लीजिए पाँच से छः घंटे रोज़ पढ़िए सलेक्शन ज़रूर होगा भैया बिल्कुल कहीं नहीं जाएगा तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड नेवर एवर गिव अप बी कंसिस्टेंट टूवर्ड्स योर गोल ओके